Hallo, guten Tag und herzlich willkommen. Heute beginnen wir mit Lektion 11. Today we are going to begin Lesson 11. Heute beginnen wir mit Lektion 11. Uh, Lektion 11. Bei Lektion 11 geht es, geht es um Gesundheit, um den Körper, um äh, persönliche Angaben und um Gespräche beim Arzt. Ja? So, äh, Lesson Nummer 11, in a nutshell, very quickly, uh, it is about the body, it is about common ailments and uh, conversations with, uh, with the doc doctor, very simple things such as uh, take these tablets, don't do this, don't do that, take rest. Um, and so on and so forth. So, it's about parts of the body, it's about uh, understanding simple instructions when you're not well. Uh, there is also a very interesting uh, small text about uh, domestic uh, remedies, you know, or uh, what you could say traditional remedies for very common ailments such as a throat pain or a headache or insomnia, not being able to sleep. So. Uh, uh, there are those uh, interesting small texts. Then uh, <clears throat> there is of course um, Erlaubnis Gebote Verbote Ausdrücken. Erlaubnis Gebote Verbote meaning what you are allowed to do, not allowed to do, etc. We are going to use, we are going to learn um, <clears throat> the use of the verb dürfen. We have already we have already come across the word dürfen as a, as a modal verb. Dürfen is the equivalent of dürfen is a modal verb. It is nicht regelmäßig. It is a starkes verb. Uh, something like may when you have permission to do something. And uh, the Conjugation is ich darf, du darfst, er darf and so on and so forth. Conjugation will also be there in the, in the lesson and uh, there it is, uh, modal verb in dürfen und sollen. Sollen is something like should. Um, we have also covered sollen earlier but it will come back here especially when uh, when you get instructions from a doctor saying you should do this, you are supposed to do this, not supposed to do bend your back, etc., etc. So those things will come back. And then of course one of the most, uh, one of the important uh, uh, elements that we will learn in lesson 11 is also the imperative mit du und ihr. We have already learned quite early in the course uh, the im imperative satz mit sie. For example, bitte kommen sie pünktlich zum Unterricht. Please come punctually to class or bitter lesen Sie den Text. Please read the text and so on and so forth. So with Z, which is a formal U, we have already learnt the basic imperative sentence. But as we also know, there are two other types of U in German, which is Du and Ihr, Du in the singular, Ihr in the plural, uh, which also mean U but in an informal sense. So when you are talking to friends or when you are talking to your colleagues, um, you might want to use Du instead of Z. Uh, in that case, how is the imperative uh, made when you are communicating at the level of do or ear? That also is covered in lesson uh, 11 and uh, we will go back and begin with Page 120, yeah. Seite 120, Lektion 11, Gesund und munter, munter, Gesund und munter, Gesund is healthy, Gesund is healthy, munter, munter, bubbly, full of life, bright, Gesund und munter, yeah. Uh, it begins very quickly, it begins with a picture story. Uh, das ist eine Bildergeschichte. Wir haben auf Seite 120 1, 2, 3, 
Für 5 Bilder, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Bilder und wir haben dazu auch einen Text, das ist Svenjas Blog und wir beginnen mit der ersten Aufgabe, wir beginnen mit der ersten Aufgabe, äh, 1a, gesund leben, was muss man machen? Gesund leben, to live healthy, was muss man machen? Ja? Viel Obst essen, viel Obst essen, viel Obst essen oder äh, wir haben dann auch, äh, what is the word for vegetables? Ja? Viel Obst oder viel Gemüse. Gemüse essen. Viel Wasser trinken. Viel Wasser trinken. Viel oder Sport machen. Sport machen. Ähm, oder Genug schlafen. Genug, genug ist enough. So viel Gemüse essen uh, is eating, eat plenty of veggies, vegetables. Viel Wasser trinken ist clear, drink a lot of water. Sport machen, yeah? uh, do some sports, do some exercise. Genug schlafen, genug, enough, to sleep enough, to get enough sleep, genug schlafen, etc., etc. You can, you can have your own um, suggestions on what all one needs to do in order to live healthy, ja? gesund leben. Ja, die Bildergeschichte ist von Svenja Janssen und Svenja Janssen macht zwei Monate ein Experiment. Svenja Janssen macht zwei Monate ein Experiment. Uh, Beschreiben Sie die Bilder, was macht Svenja und warum? Ja? Foto 1. Ähm Aber wir machen das, wir machen diese Bildergeschichte mit der nächsten Übung, 1c. Lesen Sie, dies, lesen Sie Svenjas Blogbeiträge und suchen Sie die passenden Fotos. So, Svenja hat auch einen Blog, also sie, sie schreibt... Man schreibt ja ein Tagebuch, man schreibt ein Tagebuch, Tagebuch ist ein Diary, man, man schreibt ein Diary oder man schreibt ein Tagebuch. Ähm, das Tagebuch, die Tagebücher ist ein Diary. Ja, man schreibt ein Tagebuch äh, oder heut, heute im Internet, man schreibt einen Blog. Der Blog, Moment, der Blog ist, of course, ein Blog. Okay, also Svenja Janssen schreibt einen Blog und was sagt sie hier in ihren Blogbeiträgen. Am 31.03. schreibt Svenja, morgen geht's los. Acht Wochen gesund leben. Acht Wochen gesund leben. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Ziel. That's my goal. That's my goal. Das ist mein Ziel. Das bedeutet, dreimal täglich essen und mindestens drei Liter Wasser trinken. Fünfmal in der Woche Sport machen, fünfmal in der Woche Sport machen. Heute bin ich etwas nervös, heute, heute bin ich etwas nervös. Morgen geht's los. Geht's los, es geht los? Ja, it will get underway. I'll start tomorrow. And so today I'm a bit nervous. Heute bin ich, bin ich etwas nervös. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Will I be able to do it? Zwei Monate sind lang. Jetzt muss ich noch meinen Küchenschrank aufräumen. Aufräumen, important, separable verb, regular verb. 
aufräumen, aufräumen. Ich räume, ich, sorry, ich räume meinen Küchenschrank auf, is I to clear up, to uh, clear up things. Ein Zimmer, zum Beispiel ein Zimmer aufräumen, to, to put your room in order, is das Zimmer aufräumen. Also jetzt muss ich noch meinen Küchenschrank, Küche, Kitchen, Kitchen Cabinet, aufräumen. Alle ungesunden Sachen, Schokolade, müssen weg. Ungesund, gesund, ungesund, ja, gesund, ungesund. Healthy, unhealthy. Meine Nachbarn freuen sich. My neighbors are happy because I'm going to give them all my chocolates and all my chips. Ja? Meine Nachbarn freuen sich. Uh, das ist Foto 1. Das ist Foto 1. Was macht Svenja? Svenja räumt ihren Küchenschrank auf. Ja? Svenja räumt ihren Küchenschrank auf. Dann am 2. April, am 2.4. Morgens um halb sieben Sport. Morgens um halb sieben Sport. Das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. I am not made for that. Yeah, it's, not, it's not something that I like to do. Das ist nichts für mich. Ich bin heute um Viertel nach sechs aufgestanden und dann gleich zum Joggen gegangen. Das war echt schwer, aber jetzt bin ich glücklich. Ich habe es geschafft. Das war echt schwer, zu so difficult. Aber jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich froh, jetzt freue ich mich. Ja? I am happy now. Ich habe es geschafft. Earlier we saw that she was asking, schaffe ich das? Schaffe ich das in the earlier... Um, Log. Und jetzt, meinen Sie, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Dann noch duschen und ins Büro. Ich war heute die Erste. Ich war heute die Erste. Ich bin, ich, ich war heute, oder ich bin heute ganz früh im Büro angekommen. Ich war die Erste. Die Kollegen sind alle später gekommen. Ja? Also, das ist, sie ist joggen gegangen, um Uh, halb sieben, das ist dann Bild, ja, wir sehen hier auf Bild 4 uh, die Uhrzeit, es ist halb sieben und uh, Svenja zieht sich die Socken an und sie geht wahrscheinlich joggen, also es ist Bild 4, Foto 4. Ja. Und dann am 10.4., am 10.4., frühstücken wie ein König, frühstücken wie ein König. Das mache ich und das brauche ich auch. Das mache ich und das brauche ich auch. Viel Essen zum Frühstück, wie ein König. Uh, there, there used to be, a, even in English they say, uh, have breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a pauper. That is the uh, key to good health. Yeah? Also, frühstücken wie ein König, das mache ich und das brauche ich auch. Ich mache viel Sport, halb sieben, halb sieben, ganz früh gehe ich joggen. Ich komme zurück und dann dusche ich mich und ich habe großen, einen großen Hunger. Ja, und dann habe ich einen großen Hunger und ich brauche ein großes Frühstück, ein reichliches Frühstück. Das mache ich und das brauche ich auch. Mittags esse ich etwas Warmes und Salat. Und um fünf noch ein bisschen Müsli. Und um fünf noch ein bisschen Müsli. Am Abend esse ich nichts mehr. Am Abend esse ich nichts mehr. Dann bin ich morgens richtig hungrig. Dann bin ich morgens richtig hungrig. Aber eine Tasse Kaffee muss auch sein. Ohne Kaffee geht es nicht. Ja, aber manchmal trinkt sie auch eine Tasse Kaffee. Also morgens sie Frühstückt wie ein König, ja? sie frühstückt äh, und dann isst sie 
zum Mittag etwas Warmes mit, und Salat und trinkt vielleicht Saft und dann äh, nachmittags oder früh abends nimmt sie noch etwas Müsli und dann schläft sie ohne Abendessen. Ja? Aber sie trinkt manchmal einen Kaffee. Ohne Kaffee geht es nicht. Das ist dann Foto 5. Äh, ja? Das ist Foto 5. Drei Liter täglich trinken, drei Liter Wasser täglich trinken am 30.04. 30. April. So, this is one month is getting over of her new diet and new routine. Drei Liter Wasser täglich trinken, das ist wirklich viel. Das ist wirklich viel. It's really a lot. Manchmal fühle ich mich wie ein Kamel. Ich fühle mich, I feel myself wie ein Kamel. I feel as if I were a camel. Und dann immer nur Wasser. Ich kann nur Wasser trinken. Die Kollegen, meine Kollegen sitzen gemütlich in der Cafeteria und alle trinken Saft, Cola, Limonade, alles Mögliche und ich nur Wasser. Aber ich bleibe hart, aber ich bleibe hart. Ich will die acht Wochen schaffen und die Hälfte ist schon vorbei. But she is not giving in, she is not getting tempted. Ich bleibe hart. Ich will die acht Wochen schaffen. She wants to She wants to achieve it, she wants to do it, eight weeks, two months. Und die Hälfte ist schon vorbei and half of it is already gone. Die Hälfte, half, ist schon vorbei, has already passed. Welches Bild ist das? Das ist ein Bild 3. Ja? Svenja sitzt mit Kollegen, die haben Cola oder Saft oder was weiß ich, Limonade irgendwo. Aber sie, Svenja hat nur eine Flasche Wasser. Okay. Manchmal träume ich von Schokolade. Am 10.5., am, am 10. Mai. Manchmal träume ich von Schokolade. Lecker. So viele Süßigkeiten. Aber nicht für mich. Das ist echt gemein. That's really mean. That's really not on. That's, das ist echt gemein. Aber in drei Wochen kaufe ich mir meine Lieblingsschokolade und esse sie ganz allein. Yeah? Manchmal träume ich von Schokolade. So she dreams at sometimes of chocolate. Lecker, so viele Süßigkeiten. Yummy, sweets. But not for me, as of now. Aber nicht für mich. Das ist echt gemein. It's an, it's, it's an important and a very frequent expression. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Gemein has several meanings, uh, but here it is used uh, in the sense of that's really mean. It's not nice, it's mean. Okay, echt gemein. Please learn it as, das ist echt gemein. Uh, please learn it as an expression. As I said, gemein can have several meanings, but learn this as an expression to, to say, That's really mean. Okay, that's not nice. It's echt gemein. Ja, aber in drei Wochen ist es vorbei und dann sie kauft sich ihre Lieblingsschokolade und isst sie ganz allein. Hoffentlich schmeckt sie mir dann überhaupt noch. So she's also thinking, hopefully I'll still like chocolate after two months. Und dann am 31.05. geschafft. Und Schokolade ist immer noch lecker. Geschafft. Done it. Achieved it. Finished. I've done it. Und Schokolade ist immer noch lecker. And I still like chocolate. It still is yummy. Okay. So, um, manchmal träume ich von Schokolade. Le lecker, so viele Süßigkeiten, so many sweets, aber nicht für mich. Das ist, sorry, das ist dann Bild Nummer zwei. Ja? Bild Nummer zwei. She's only looking at the sweets and she has a basket with salad in her hand. Okay. So, <clears throat> we'll carry on with lesson 11 and go to 
Ähm, Aufgabe 4. Aufgabe 4. Der Körper. Aufgabe 4. Der Körper. Ordnen Sie die deutschen Wörter zu. Die englischen Wörter können helfen. Ja? Uh, basically, it's the body, das Knie, der Hals, der Rücken, der Fuß, der Bauch, der Arm, die Hand, der Finger, das Bein, der Kopf, die Brust, das Herz, der Ellbogen, der Ellbogen, ja. Yeah? So, <clears throat> I don't think it is very difficult to understand which word is which. Das Knie, der Hals, der Hals, the throat, der Hals, der Rücken, I think Rücken is a word we have done, the back, Rucksack or Rucksack, what we call Rucksack is a sack which you carry on your back, which is the Rucksack, der Rücken is the back, der Fuß, Fußboden is the word we have done, Fuß, Foot, der Bauch, der Bauch, Stomach, der Arm is clear, die Hand is clear, der Finger, das Bein, das Bein, the leg, das Bein, der Kopf, der Kopf, ich habe Kopfschmerzen, we have done the word for headache, ich habe Kopf, Kopfschmerzen, die Brust, die Brust, the chest, die Brust, das Herz, Heart und der Ellbogen, der Ellbogen, ja. Yeah? Ja, yeah, so please learn the body parts, the words for the body parts. It's uh, done some of the words uh, for the, that have to do with the face. For example, if you remember, we have done das Gesicht, die Gesichter is face, das Auge, die Augen is eye, uh, das Ohr, das Ohr, die Ohren is ear, die Nase, die Nasen is um, nose and so on and so forth. Okay, and so on and so forth. Uh, these are words that we have covered already in some lesson or the other, but one of the things that you need to do in this lesson would be to work with the dictionary and get familiarized or familiarize yourselves with parts of the body. Okay. So, uh, some of them are given here, others you will find in a dictionary and make a list for yourselves and work with it. Um, <clears throat> very quickly, exercise number three, forum fitness test, hören Sie und ordnen Sie die Antworten zu. Yeah, um, basically it's an exercise which, which will tell you how to, how to talk about yourself, how old you are, uh, how much you weigh, what is your weight, what is your height, etc. So very simple things, Maße, Zahlen, Sprechen. If you look at the orange box, Maße, Zahlen, Sprechen. 1 Meter 75 or 1,75 Meter, 1 Meter 75. Uh, normally in India, we, we um, are used to calculating our height in feet. Uh, I'm five foot seven or five foot eight or whatever it is. Um, but in Germany, it is uh, very very common to calculate the height or and even talk about height in terms of meters. Okay, it's it's really the MK system there. So, <clears throat> and not the British system of feet and pounds and so on, so miles and so on and so forth but very much the uh, kilograms and uh, meters and so on and so forth. So it's very common to hear a German talking about herself or himself saying I am 1.7 meters tall. Okay, it might be very strange. We have also seen for example in the previous lesson when we had the, the vocabulary about uh, houses and apartments and we saw that uh, the area of, uh, of an apartment was mentioned in yeah, square meters and not in square feet. As I said, we in, in India are much more used to calculating area in square feet or even our height in feet and inches, but the German system is pretty much the metric system. Okay. <clears throat> so, 1,75, das heißt 1 Meter 75, 
oder ich bin 27 Jahre alt oder ich bin 27 und äh, wie viel wiegst du? Die Frage 3, wie viel wiegst du? Wie viel? How much do you weigh? Wiegen? Wie viel wiegst du? Ungefähr 68 Kilo, ungefähr, roughly. Aufgabe 3a. Also Svenja, wir machen jetzt einen Fitnesstest. Okay. Hoffentlich bin ich fett genug. Ich muss erst das Gerät einstellen. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 27. Alles klar. Und wie groß bist du? 1,75 Meter. Entschuldige, aber dein Gewicht brauche ich auch. Wie viel wiegst du? Oh, das möchte ich eigentlich nicht sagen. Das brauche ich für den Test. Also gut. Ungefähr 68 Kilo. Gut. Dann machen wir jetzt zuerst den Fitnesstest. Ja, wie alt bist du? Ich bin 27. Ich bin jetzt 27. Wie groß bist du? Ich bin 1,75 Meter. Und wie viel wiegst du? Ungefähr 68 Kilo. Ja, okay. Alter, Größe, Gewicht. Age, Height, Größe. Größe, we have learned also in the context of clothes as size, yes, gross is big, gross is size, but gross is also height, we gross and gewicht is of course weight. Uh, then we go on to exercise number 5 on the next page, beim Training. Bernhard erklärt eine, erklärt eine Übung, hören Sie und ordnen Sie die Bilder, yeah? beim Training. Bernhard erklärt eine Übung, hören Sie und ordnen Sie die Bilder. So, wir haben A, B, C, D, E, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Bilder und der Mann, der Mann macht ja etwas, der Mann macht etwas und zum Beispiel Bild C, ein Knie hochziehen, hochziehen, to pull one knee up, ein Knie hochziehen. So, we listen to the audio and then we have to see which is which. 1 ist C. Aufgabe 5a und b. Alle bereit? Seid nicht so schlapp, los geht's. Zieht eure Knie hoch, erst links, dann rechts. Svenja, du auch. Zieh abwechselnd ein Knie hoch. Haltet jetzt euren Rücken ganz gerade und steht ganz ruhig auf einem Bein. 1, 2, 3, 4. Fünf. Und jetzt das andere Bein. Und spannt den Bauch an. Die ganze Zeit. Gut. Svenja, halt den Rücken ganz gerade. Genau. So, jetzt gib mir deine Hand und steh auf einem Bein. Jetzt stellt euch normal hin und streckt die Arme aus. Ganz nach oben. Super. Atmet langsam ein und wieder aus. Svenja, bitte streck die Arme gerade nach oben und atme ein. Aufgabe 5a und b. Alle bereit? Seid nicht so schlapp. Los geht's. Zieht eure Knie hoch. Zieht eure Knie hoch. That's one. Zieht eure Knie hoch. Erst links, dann rechts. Erst links, dann rechts. Svenja, du auch. Zieh abwechselnd ein Knie hoch. Haltet jetzt euren Rücken ganz gerade. Haltet jetzt. Euren Rücken ganz gerade, Rücken gerade halten, Rücken gerade halten. To keep, to keep your back straight, Rücken gerade halten. Und? Und steht ganz ruhig auf einem Bein. Und steht ganz ruhig auf einem Bein. And stand on one leg. Ganz ruhig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt das andere Bein. Und spannt den Bauch an. Und spannt den Bauch an, Bauch anspannen, spannt den Bauch an and, uh, and uh, pull your stomach in, spannt den Bauch an. Die ganze Zeit. Gut, Svenja, halt den Rücken ganz gerade, genau. So, jetzt gib mir deine Hand und steh auf einem Bein. Jetzt stellt euch normal hin und streckt die Arme aus. Und jetzt? Streckt die Arme aus, streckt die Arme aus. So, 
we have C 1 und dann den Rücken gerade halten B 2, auf einem Bein stehen 3, D 3, den Bauch anspannen E 4 und dann die Arme ausstrecken A 5. Those are the, that's the sequence of the action. Bernhard erklärt die Übung. Was sagt er zu Svenja? Hören Sie noch einmal und kreuzen Sie an. Eins. Zieh oder ziehst oder zieht ein Knie hoch. Now Bernhard is talking to Svenja on a do basis. So what would he say? Yeah? Zieh ein Knie hoch. Zieh ein Knie hoch. Halte den Rücken gerade. Halte den Rücken gerade. Gib mir die Hand. Gib mir die Hand. Streck die Arme aus und atme ein und aus. Okay. Uh, the yellow box next to this particular exercise. Aufforderung setze, Imperativ du und ihr. Aufforderung setze, Imperativ du und ihr. Uh, for example, strecken is to stretch, strecken. And the normal conjugation of strecken is du streckst. If it is an imperative, we simply say streck and we drop the do and the st as it is shown in the yellow box. Streck die Arme aus. And of course, we know that for um, um, imperative sentences, um, the verb comes first. The verb is the first word in the sentence. That's how it works. So, streck die Arme aus. Du hältst. But then you go back to halten, the original verb, halt or halte den Rücken gerade. Du gibst, again drop du and st and gib mir die Hand. And for ihr, just whatever is the conjugation of ihr, just keep that, drop the word ihr. Okay. And then it becomes an imperative. Streck die Arme aus, haltet den Rücken gerade. Yeah, so the yellow box. Um, Next to this exercise uh, tells you the basic way of making imperative sentences with do und ihr. It's very simple actually. You have to take the conjugation in most cases. You have to take the conjugation of do, uh, drop the st, and just say the verb in the first place and finish the sentence. Okay. So, for example, uh, if we take, let's take a very simple thing like the verb uh, trinken, for example. Hmm? Uh, we'll take the verb. Trinken, which we know is to drink, and uh, the conjugation is do trinkst. Do trinkst, and ihr trinkt. We know this. Um, uh, a normal question, what are you drinking, it would be was drinks do, was drinks do or was drinked here. It's a normal um, drinks do cola, drinks to tea, drink your coffee and so on. So, these are the normal uh, uses of Trinken. But if we were to make an imperative, uh, what are you drinking or do you drink tea, do you drink coffee, etc. Imperative would be drink tea or drink water, drink one liter of water every day. Okay. In that case, we would use simply the root, drink. Drink uh, jeden Tag uh, ein Liter Wasser. Oder, if you are talking to several people, you all, then it will be just the trinkt jeden Tag ein Liter Wasser. Okay. This is basically the imperative with do and ear. With do, you can also, you also have the option of adding an e 
but then uh, whether you say trinke or trink, it doesn't make a difference. Trink, you didn't talk ein liter wasser. There are some small variations, which, for example, in halten, halten is a is an irregular verb. So do helst or held. In the do and the er form, we have seen that verbs like halten and schlafen and fahren, they have an umlaut. The umlaut will not come in the imperative. Okay, so um, so for example, if you want to tell your friend, drive carefully. This is an imperative. You are telling your friend, drive carefully. Okay. So, drive is foreign. Foreign is irregular. Do first. Okay. But in the imperative, it would be far oder far carefully. For zishtish. Okay. Just like we have here halt or halter den Rücken gerade, so you would have far oder far vorsichtig. Yeah? So, <clears throat> very simple uh, construction actually for um, imperative mit du und ihr and just learn by heart separately given imperative von sein, it is sei, seid and seien, sie, ganz ruhig. Sei ruhig for you, for du. Seid ruhig for all of you together. And in the formal sense, bitte seien sie ruhig. Okay, it's an exception. So please learn the imperative of seien by heart. So we carry on with, um, with our lesson. Um, basically, once you have the basic understanding of the imperative with do and ear, then we can carry on to the next page and we see a little bit of illnesses, injuries and treatments. Okay. Der Unfall, dann machen wir Nummer 8. Sehen Sie die Bilder an. Ordnen Sie die Sätze den Fotos zu. Ja? Ordnen Sie die Sätze den Fotos zu. I think by now we have learnt what this means. So you have to put, you have to match the sentences to the pictures. Uh, we have in drei Bilder, yeah, we have in drei Bilder eine Frau, eine Frau ist uh, umgefallen und sie hat sich verletzt. Ich bin verletzt, verletzt. Verletzt is injured, hurt or injured is verletzt. Also, um, Satz A ist Frau Perfle bekommt ein Rezept für eine Salbe. Frau Perfle bekommt ein Rezept für eine Salbe. Yeah, that's the third picture on our right. That is where she is getting a prescription, ein Rezept. Ein Rezept in German is a prescription. It can also be a recipe, Rezept. Okay, ein Kochrezept. If you add the word Koch to it, uh, Kochen is to cook. So Kochrezept becomes a recipe. Just a Rezept becomes a prescription. Frau Perfler bekommt ein Rezept für eine Salbe. Dann die Ärztin macht einen Verband. Der Verband, die Ärztin macht einen Verband. She is, she is putting a bandage on her knee. Yeah? Die Ärztin macht einen Verband. Das ist dann das zweite Bild uh, in der Mitte. It's a second picture in the center. Und Frau Perfler ist mit dem Fahrrad gestürzt. Frau Perfler ist mit dem Fahrrad gestürzt. Uh, ihr Knie ist verletzt. Her knee is hurt, is injured. Yeah? Dann haben wir ein Gespräch zwischen Frau Perfler und der Ärztin und äh, wir hören das und ordnen die Sätze richtig zu. Ähm, Gut. 
Aufgabe 8b. Frau Persler, bitte. Guten Tag, Klimke. Guten Tag, Frau Dr. Klimke. Perfler. Was ist denn passiert, Frau Perfler? Ich hatte einen Unfall. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Mein Knie tut weh. Legen Sie sich mal dahin, bitte. Tut es weh? Ja, ein bisschen. Aua! Es ist gleich vorbei, Frau Perfler. Jetzt mache ich noch einen Verband. Und ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Wann muss ich den Verband wechseln? Jeden Morgen. Belegen Sie das Bein in den nächsten Tagen nur wenig. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Nein, ich denke nicht. Aber bei Problemen kommen Sie gleich. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, Frau Perfler kommt zur Ärztin. Und die Ärztin fragt, was ist denn passiert, Frau Perfle? Und das ist Satz 1, uh, and it matches with Satz D. Ich hatte einen Unfall. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. I fell down. Mein Knie tut weh. Mein Kopf tut weh. Mein Bauch tut weh. Mein Knie tut weh. Tut weh, standard expression for is paining. Okay, tut weh. <coughs> Mein Kopf, Bauch, Zahn, Zahn, der Zahn, die Zähne, die Tiet, Zahn, in this case Knie, Bein, ja, tut weh. Tut weh is paining. Yeah? Mein Knie tut weh. Und dann sagt die Ärztin, legen Sie sich mal dahin bitte. Sentence number two, Satz 2. Legen Sie sich mal dahin bitte. Tut das weh? Is it paining? Ja, ein bisschen. Satz C. Aua. Es ist gleich vorbei, Frau Perfler. Es ist gleich vorbei. It will be over soon. Frau Perfle, jetzt mache ich noch einen Verband. Ich mache einen Verband. I'll make a bandage. Ich mache einen Verband und ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Und ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Und dann äh, fragt Frau Perfle, äh, wann muss ich den Verband wechseln? Wechseln. Wir haben das Wort wechseln to change. Äh, when do I change the bandage? Wann muss ich den Verband wechseln? Die Ärztin sagt, jeden Morgen, jeden Morgen, every morning, you have to change the bandage, bewegen Sie das Bein in den nächsten Tagen nur wenig. Bewegen Sie das Bein nur wenig. Don't move the leg too much. Bewegen, to move. Ja? Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Fragt Frau Perfle. Should I come again for a checkup? Kontrolle ist check. Okay. Um, nein, ich denke nicht. Die Ärztin sagt, nein, ich denke nicht, aber zwei, aber bei Problemen kommen sie gleich. But if you have problems, please come immediately. By Problemen, remember we have done uh, in lesson 5 or 6, uh, we did uh, bei Regen, gehen wir ins Museum oder <coughs> beim Frühstücken lese ich Zeitung etc. Okay, so this by Problemen, in case of problems, if there are problems, kommen sie gleich. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Gute Besserung, standard expression for get well soon. To wish German, uh, any, any German friend if you want to wish, get well soon, gute Besserung. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank, auf Wiedersehen. Ja, so Frau Perfler berichtet ihrem Mann, was die Ärztin gesagt hat, berichtet, reports to her, to her husband. Ja. So, this is uh, the use of the word soll. Okay, sollen. I'm supposed to do this, I'm supposed to do that, I'm not supposed to do this, etc. So, for example, if you look at the yellow box, it says, it explains sollen as, die Ersten sagt, 
the doctor says in direct speech, wechseln Sie jeden Morgen den Verband. Normaler Imperativsatz, wechseln Sie jeden Morgen den Verband. Und Frau Perfler erzählt ihrem Mann, Frau Perfler erzählt ihrem Mann. Now she is going back and telling her husband, I am supposed to change the bandage every day. Ich soll jeden Morgen den Verband wechseln. Die Ärztin hat gesagt, die Ärztin sagt, ich soll jeden Morgen den Verband wechseln. Okay. Ich soll viel schlafen. Uh, ich soll das Bein nur wenig bewegen. Ich soll bei Problemen gleich kommen. Und ich soll viel Tee trinken. So that's basically the use of sollen or soll in this case. Uh, you can also use sollen, which we have already learned in the sense of should. Okay, you should do this, you should do that in the sense of should. But I'm supposed to do this, I'm supposed to do it also. Sollen in German. And of course, uh, in the context, it will be clear. For example, ich bin so krank, Übung 9 or Aufgabe 9. Ich bin so krank. Was sagt die Frau? Was sagt der Mann? Der Mann sagt, ich bin krank. Die Frau sagt, kauf bitte Brot. Er sagt, ich soll im Haus bleiben. Der Arzt hat gesagt, ich soll im Haus bleiben. Die Frau sagt, koch das Mittagessen. Und er meint, ich soll den Arm nicht bewegen. Hol die Kinder ab. Die Frau sagt zu ihrem Mann, hol die Kinder ab. Und er meint, ich soll nicht Auto fahren. Ruf die Mutter an. Ich soll nicht so viel sprechen. Wasch bitte das Auto. Ich soll nicht arbeiten. Iss bitte nicht so viel Eis. Ich soll viel Eis essen. Und steh auf. Ich soll viel schlafen. So, you can do an exercise in, in number nine. You can practice on the left hand side. Uh, imperative mit do. On the right hand side, sentence with ich soll. I'm supposed to and not supposed to. Wer sagt was? Verbinden Sie. Nummer 10. Aufgabe 10. Ja? Wer sagt was? Ja, A, build A. What is the man doing? He is, of course, holding his stomach and sitting there. So, uh, which one would? Mein Bauch tut weh. My stomach is paining. Mein Bauch tut weh. Und dann, was fragt der Arzt? Ja, was haben Sie gegessen? Was haben Sie gegessen? Das gehört zum Bild A. Ja, mein Bauch tut weh. Was haben Sie gegessen? Und Bild B, die Frau, sie hustet. Sie hat Husten. <coughs> sie hat Husten. Äh, ich bin schon eine Woche lang krank. Ich habe, und ich habe Husten. Und was fragt der Arzt? Der Arzt fragt, haben Sie Fieber? You're coughing. Do you have fever also? Haben Sie Fieber? And so on and so forth. Yeah? Then the, the doctor gives instructions. Essen Sie heute nichts. Essen Sie heute nichts. Sie dürfen zwei Tage Zwei oder drei Tage nicht rausgehen. Zwei oder drei Tage dürfen Sie nicht. Dürfen plus nicht. May not. You should not. You must not. Sie müssen zu Hause im Bett bleiben. Stay at home. Stay in bed. Den Hustensaft müssen Sie vor dem Schlafen nehmen. Before sleeping, you must take the Hustensaft. Hustensaft, basically the mm, cough syrup. Uh, Sie dürfen... Kurz duschen, das geht schon. A very quick, short wash you can have. Aber sie dürfen viel trinken. Tee, Kamillentee, drink a lot. Essen sie heute nichts, aber sie dürfen viel trinken. Mit Fieber dürfen sie nicht baden. Mit Fieber dürfen sie nicht baden. Don't have a full bath. Okay, dürfen sie nicht baden. Bleiben sie im Bett. And so on and so forth. So, uh, Look at the yellow box again on the right side. Müssen, nicht dürfen and dürfen. Yeah? Sie müssen im Bett bleiben. Please stay in bed. You must stay in bed. Sie dürfen nicht baden. Dürfen nicht. Dürfen, it's, it's a very, um, I think we have mentioned once in class before that um, the negation, müssen is of course and something that is that you must do. It's an obligation. You must do this. Yeah. Uh, but the negative of müssen, you must not do this, in German, is done with 
müssen into or opposite is nicht dürfen. So, if you want to um, forbid something from doing something, uh, for someone from doing something, you want to say that this is not allowed, they have to use nicht plus dürfen, not nicht plus müssen. Because nicht plus müssen in German becomes you need not, okay, need not do it. This is already there in one of the earlier lessons, you will find it. So, uh, müssen, nicht dürfen, and dürfen means, of course, you are allowed. You are allowed to have a quick shower, but you are not allowed to uh, get into the bathtub and have a full bath. Okay. <clears throat> Conjugation of dürfen is given also on page number 125 and a good number of expressions that are useful in describing illnesses and health conditions. We will stop here for today. When we come back tomorrow, we will um, look at Unser Hausmittel, the next page, Unser Hausmittel. These are basically traditional domestic recipes, um, not recipes, sorry, um, uh, prescriptions or tips for how to deal with common illnesses and those things we will see tomorrow and finish lesson 11 and hopefully go on to lesson 12. Also, das ist alles für heute. Uh, wir sehen uns morgen wieder und machen mit Lektion 11 weiter. Wir machen Lektion 11 morgen zu Ende. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.